యాక్చువల్లీ గురుశేఖర్ గారు చెప్పారు చాలామంది యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఈ హద్దుకు రావాలంటే చాలా మంది ఎఫర్ట్ ఉంది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రాగిణి గారు అండ్ గుణశేఖర్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు పిల్లలు లొకేషన్లో ఉండి వాళ్ళు హెల్ప్ చేసుకొని దే ఆల్సో డెఫినెట్లీ ఓన్లీ ఒక చిల్డ్రన్ కాదు దే హెవ్ ఆల్వేస్ బీన్ యాడ్ ఆన్ సపోర్ట్ మన కోసం అండ్ తోటా తర్ణి గారు ఐ వాంట్ కాల్ ఆఫ్ దెన్ తోటా తర్ణి గారు నీతలుల గారు బికాస్ ఆ లుక్ అన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా బికాస్ మన థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెంచురీ రెసిడెన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకొని అది ఎంత ప్లెజెంట్ గా చూపించాలి అండ్ పుట్టిన లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అని చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ అజయ్ విన్సన్ గారు మన సినిమాటోగ్రాఫర్ బికాస్ త్రీ డి షూటింగ్ అంటే చాలా టైం తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ షూటింగ్ చేయక ముందు విన్నాను బట్ గుణశేఖర్ గారు కూడా జర్మనీకి వెళ్ళి దాని గురించి నేర్చుకుని వచ్చి అజయ్ విన్సన్ గారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్ మినిమల్ టైంలో వీ షార్ట్ ద మోస్ట్ అమౌంట్ బికాస్ వేరే వాళ్ళు కూడా త్రీ డి చేసిన వాళ్ళు కూడా నాకు చాలా చెప్పారు దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ చాలా మినిమం టైంలో షూట్ చేశారని సో అండ్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్స్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలామంది టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ పేరు పేరున ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇలయరాజా గారు ఈజ్ లైక్ మన మూవీకి ఒక ఇంకొక బ్యాక్ బోన్ చెన్నైలో కలిసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఇలయరాజా గారు ఫ్యాన్ని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు నా హిస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఒక ఒక హిస్ హిస్టారికల్ ఫిలిం చేస్తున్నాను ఈవెన్ హీ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ మన అందరి చేస్తున్నావు కాబట్టి వీ హ్యావ్ దెన్ ఇంట్రెస్ బట్ ఇట్ వాస్ సీన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ సో ప్రతి ఒక్కరిని ఐ వాంట్ థ్యాంక్ దెమ్ అండ్ ఆల్ మై కోస్ట్ ఆర్ థ్యాంక్స్ సినిమా టెక్నిక్ విషయానికి వస్తేనండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అదే భారతదేశంలోనే తొలి హిస్టారికల్ స్టీరియోస్కోపిక్ త్రీ డి సినిమా అండి ఇది అంటే మేము తీయటమే త్రీ డిలో తీసాం త్రీ డి కెమెరాలతోటి హాలీవుడ్ సాంకేతిక నిపుణులతోటి మా కెమెరామెన్ అజయ్ విన్సెంట్ ఆయన గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు ఆయనకు తెలియని టెక్నిక్ అంటూ లేదు ఆయన సాంకేతిక నిపుణత నిజంగా ఈ సినిమాకి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డదండి సో కేవలం త్రీ డిలోనే కాకుండా నార్మల్ రెగ్యులర్ టూ డి ఫార్మేట్లో కూడా ఈ సినిమా అందరినీ కనువిందు చేయబోతుందండి సో మళ్ళీ మరొకసారి సెప్టెంబర్ నాలుగున ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశపు తొలి హిస్టారికల్ స్టీరియోస్కోపిక్ త్రీ డి సినిమా అయిన రుద్రమదేవి తెలుగు తమిళ్లో ద్విభాషా చిత్రంగా రూపొంద రూపొందించబడిందండి ఈ తెలుగు తమిళ ద్విభాషా చిత్రం మలయాళంలో కూడా అదే రోజున సెప్టెంబర్ నాలుగులో నాలుగునే మూడు భాషల్లోనూ విడుదలవుతుంది హిందీ విడుదల తేదీని కూడా తొందరలో మేము ప్రకటిస్తామండి సో అంటే మన రుద్రమదేవి చరిత్రని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన సోదర భాషలైన తమిళం కానీ మలయాళం కానీ హిందీ కానీ వీళ్ళు కూడా ఈ చరిత్ర కథకి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు తమ భాషలో మన కథని మొత్తం భారతదేశం అందరికీ చెప్పడానికి ముందుకు రావటం నిజంగా మనం అందరం గర్వపడాల్సిన విషయం అండి సో మరొకసారి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఈ మధ్య ఒక టెక్నాలజీ కొత్తగా డెవలప్ చేశారండి అంటే అది ఎవరిదో తొందరపాటు వాళ్ళు అది ఆల్రెడీ అప్లై చేసాం ఆ టెక్నాలజీ అనేది వచ్చింది అది ఇంకా పరిశీలన దశలోనే ఉందండి మనమైతే త్రీ డిలో కళజోళ్ళు పెట్టుకునే ఈ సినిమా చూడాలండి సో టూ డి రెగ్యులర్ కళజోడు అవసరం లేకుండానే టూ డి ఫార్మేట్ కూడా ఉంటుందండి అవును సార్ బాగా బాగా ఉందండి అదే సార్ యాక్చువల్గా రుద్రమదేవికి చాలా పెద్ద ఛాలెంజింగ్ అదేనండి అంటే మన భారతదేశపు తొలి స్టీరియోస్కోపిక్ త్రీ డి సినిమాని క్యాప్షన్ వేయడం కాదు కానీ సరదా తీర్పాయింది ఎందుకంటే త్రీ డిలో అంటే చాలా టైం టేకింగ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి అంటే మన రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కాదు మన నేషనల్ లాంగ్వేజ్కే వర్క్అవుట్ అవ్వదు దట్ టు సీజీ ఓరియంటెడ్ 
అండ్ త్రీ డీలో సీజీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండి బాగా టైం తీసుకుంటుంది ఆ ఎక్స్పర్టీస్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి ఆ సాంకేతిక నైపుణ్యం తెలిసిన వాళ్ళు సో అందువల్ల కూడా మనకి ఇప్పుడు రెండు మూడు సార్లు విడుదల వాయిదా వేయడం వెనకాతలు కూడా మొద్ద ముఖ్యమైన కారణం అదేనండి అంటే త్రీ డీలో సీజీలు చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయ్యండి సో అయినప్పటికీ మా ఇంట్లో మా పిల్లలు మేము మా హోమ్ థియేటర్లో త్రీ డీ సినిమాలు చూడటం ఇన్స్పైర్ అయిపోవడం ఈ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు కూడా సరదా పెట్టలేదు త్రీ డీలో తీయాలి త్రీ డీలో తీయాలని సో దాంతో మా ముచ్చటని నిజంగానే మనం దేశం అంతటికీ చూపించాలని ఒక పెద్ద సాహసమే తీసుకున్నాం అండి నిజంగా ఆ సాహసం నిజం చెప్పాలంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మీద నాకే ఒక గౌరవం కలిగింది దానివల్ల నేను ఎప్పటికైనా మీ ముందుకు తీసుకురాగలుగుతున్నాను లేకపోతే చాలా టైం పట్టుండేది సో ఏదైతేనే ఇది ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అయినప్పటికీనండి ఎంత కష్టమైనప్పటికీ సాధించాం అవి మీరు అన్నట్టు చాలా తక్కువ థియేటర్లు ఉన్నాయి అంటే దాదాపు మన రెండు రాష్ట్రాల తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై థియేటర్ల వరకు ఉన్నాయండి మనం దాదాపు వందల థియేటర్లో సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం బట్ ఈ తొంభై థియేటర్లో త్రీ డీలో చూసిన అనుభూతి వేరండి అది డెఫినెట్గా టూ డీలో చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి త్రీ డీలో చూద్దాం అనే ఒక ఉత్సాహం వాళ్ళకి కలి కలిగేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అంటే ముందు పద పదమూడవ శతాబ్దంలోకి మనం వెళ్ళామన్న ఫీలింగ్ త్రీ డీలో కలుగుతుంది అండి అలాగే టూ డీ చూసిన సామాన్య సాధారణ ప్రేక్షకుడు కూడా ఏమాత్రం అది తగ్గకుండా ఉండటం కోసం ఆ ఫీల్ని అదే మన ఇందాక చెప్పినట్టు అజయ్ విన్సెంట్ గారు వాళ్ళ స్కూల్ ఎలాంటిది అంటే ఈవెన్ టూ డీలోనే వాళ్ళు చాలా త్రీ డీ ఫీలింగ్ తీసుకొస్తారండి విన్సెంట్ మాస్టర్ గారు వాళ్ళ లైటింగ్ చూసారంటే మీరు ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళు రెగ్యులర్ టూ డీ ఫార్మేట్లోనే చాలా గొప్పటి అనుభూతి తీసుకొస్తారండి అలా మన కెమెరామెన్ అజయ్ విన్సెంట్ గారు లేయర్స్ లా లైటప్ చేసి ఈ డెప్త్ని ఆడియన్కి ఆ ఎలాలోకి ఈవెన్ టూ డీ చూస్తున్నా సరే ఆ ఫీలింగ్ తీసుకురావడం కోసం లైటింగ్ ద్వారా చాలా బాగా కృషి చేశారండి అందువల్ల త్రీ డీలో ఒక ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ టూ డీలో ఏమాత్రం ఆ ఫీలింగ్ తగ్గదండి అవును సార్ అవన్నీ ఇంకా తొందరలో చెప్పుకున్నా సార్ ఇంకా చాలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీకు అవన్నీ కూడా చెప్తాను అదే సార్ అంటే విఎఫ్ఎక్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను రెగ్యులర్ నా నా ఏ ఫిలింలో అయినా విఎఫ్ఎక్స్ బేస్డ్ అండి ఇప్పుడు ఒక్కడ తీసుకున్నా అర్జున్ తీసుకున్నా అవన్నీ కూడా సీజీలు ఉన్నాయని కూడా చాలా మంది తెలియదండి అంటే విజువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం వాడతానండి నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చార్మినార్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫీట్ హైట్ అండి దాంట్లో ఆ నాలుగు మినార్ల పోర్షన్ హైట్ వచ్చి కేవలం సెవెంటీ ఎయిట్ ఫీట్ అండి మనం గోపనపల్లి విలేజ్లో ఆ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫీట్ని గ్రౌండ్ మీద వేయడం జరిగిందండి అంటే కింద ఉన్న ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ని మనం సెట్ వేయలేదు ఓన్లీ ఆ నాలుగు మినార్లు మాత్రం వేసి కింద నా స్ట్రీట్స్ క్రియేట్ చేసామండి అంటే చాలా పెద్ద ఛాలెంజింగ్ సీజీలు అండి అవన్నీ ఎవరికి ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను సీజీ అని చెప్పేవరకు కూడా చాలా మందికి తెలియదండి సో అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సీజీలు టూ థౌజండ్ త్రీలోనే మనం సాధించగలిగాం టూ డీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది త్రీ డీ అయ్యేటప్పటికీ చాలా పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది సార్ అంటే త్రీ డీ అంటేనే మన హ్యూమన్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ రైట్ ఐ ఎలా ఉందో రెండు కెమెరాలతో షూట్ చేయడం జరుగుతుందండి సో టూ కెమెరాస్తో షూట్ చేయడం జరుగుతుంది మన కళ్ళకు ఉన్నట్టే కన్వర్జెన్స్ పాయింట్ ఫిక్స్ చేసుకొని దాని ప్రకారం అంటే మనం నేకడైతో అయితే త్రీ డీలోనే చూస్తాం ప్రతిది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని ఎవరన్నా ఇలాగ మైక్ మీరు ముందు పెట్టినా అది నా ముందుకు వస్తున్న ఫీలింగ్ త్రీ డీలో చూస్తాం మనం నేకడైతున్నాయి అదే టూ డీ సినిమాలో ఆ ఫీలింగ్ రాదండి అదే త్రీ డీలో నేక ఎలా అయితే చూస్తున్నాం మనం రెండు కళ్ళతో ఎలా చూస్తున్నాం రెండు కెమెరాలతో అది చిత్రీకరించడం వల్ల ఆ కన్వర్జెన్స్ ని సైంటిఫిక్ గా అది పట్టుకోవటం వల్ల ఆ సరాసర మైక్ మన ముందుకు వచ్చిన అనుభూతి కలుగుతుందండి ఇది సీజీలో దీన్ని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా అలైన్ చేయటం అనేది బాగా టైం టేకింగ్ అండి సో అందుకనే ఇప్పుడు బాగా దాన్ని ఇంత టైం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధించామండి రేపు తప్పకుండా దాని అనుభూతి మీ అందరూ కూడా పొందుతారు అంటే మొత్తం ఎంత ఇక్కడ అయిపోతుంది ఇంకా మన మేటర్లు అన్ని అయిపోతాయి సార్ రైట్ నో ఇది గత చెప్పాలంటే గత వన్ ఇయర్గా ఆయన బిఏర్ గారు రాస్తుంటారు శరవేగంతో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్కులు జరుగుతున్నాయని
ఇప్పటికే అదే శరవేగంతో పోస్ట్ పోన్ బట్ మా శరానికి మాత్రం చాలా ఎక్కువ స్పీడ్ ఉందండి అది అందుకోవటంలో కరెక్ట్ గా గమ్యాన్ని గురి చూసి కొడుతుందండి అది సెప్టెంబర్ నాలుగు అనేది మాత్రం ఫిక్స్ అయింది సార్ అది రీ రికార్డింగ్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ సింథసైజర్లు వచ్చిన తర్వాత కీబోర్డుల్లో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయినా సరే కీబోర్డ్లో కంప్యూటర్లో ప్రోగ్రామ్ చేసి వింటున్నాం అండి మనం లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది విని చాలా కాలమైంది మనం దాదాపు సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ తర్వాత లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేవు అంత కీబోర్డ్ మయమైపోయింది ఇది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీస్ ఆర్కెస్ట్రా అందులో లండన్లోని సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా అండి ఫిల్హార్మోనియా సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా నూట ఇరవై ఐదు మంది ఆర్కెస్ట్రా పీస్ లైవ్గా వాయించారు సార్ అంటే మనం ఒక లైవ్ మ్యూజికల్ షోకి వెళ్తే లైవ్ కాన్సర్ట్ చూస్తున్న ఫీలింగ్ ఆడియన్కి కలుగుతుందండి అంటే ఇది నిజంగానే మనం కూడా ఒక తెలుగు సినిమాకి లండన్లో ఈ క్వాలిటీ సంగీతాన్ని అందించడం నేపథ్య సంగీతాన్ని అందించడం మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇంకా ఇళయరాజా గారి సంగతి మీకు తెలియదే ఉంది మాస్టర్ ఆయన అంటే ఆయన రీ రికార్డింగ్ బాగుండడం కోసం అని చెప్పి దరువులు వాసి వాయించే వ్యక్తి కాదండి కథని ఆ అనుభూతిని ప్రేక్షకుడికి కలిగించడం అండి కథను అలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన అద్భుతంగా ఎలివేట్ చేయడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించిన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మేకింగ్ వీడియో కూడా ఉందండి రాజా గారు అక్కడ వర్క్ చేసిన ఆ ఫార్నర్స్ తో వర్క్ చేసింది ఆ తొందరలో మీ అందరికీ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చండి అదే సార్ బన్నీ బన్నీ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముందుగా తను సినిమా ప్రేమికుడు సార్ తను గోన గన్నారెడ్డి పాత్ర గురించి విన్నప్పటి నుంచి అసలు ముందు తన పాత్ర పక్కన పెడితే రుద్రమదే కథకి చాలా మామూలు ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు కాదు వరుడు టైం అప్పుడు కూడా అది ఎప్పుడు తీస్తారు గుణశాల్ గారు ఎప్పుడు తీస్తారు భలే ఉంది స్టోరీ ఇది నిజంగా చరిత్రలో జరిగిందంటే అసలు ఆ రుద్రమదే పాత్ర చూడాలని ఉంది నాకు అని అప్పటి నుంచి కూడా తను చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి అడిగేవాడు అలాగే ఇది అంటే పాత్ర పూర్తి వివరాలు తెలియజేయలేనండి బట్ ఒక రాబిన్ హుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక బందిపోటు పాత్ర అండి బందిపోటు ఎందుకయ్యాడు ఎలా మారాడు అతని నేపథ్యం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా సినిమాలో చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలండి తను నాకు వర్క్ చేసింది ముప్పై వర్కింగ్ డేస్ అయినప్పటికీ కూడా దాదాపు ఇంకొక ముప్పై రోజులు ఈ సినిమా కోసమే తను చాలా హోంవర్క్ చేయడం జరిగిందండి సో నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు ఈ పాత్ర నిడివి కూడా దాదాపు గంట స్పాటు ఉంటుందండి 